గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ అగైన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ రైట్ ఓకే ఐఎమ్ కిరణ్ కుమార్ థాటి ఫ్యాకల్టీ ఫర్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ రైట్ రిగార్డింగ్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఐ డీల్ బోత్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సివిల్ సర్వీస్ మీన్స్ సీసెట్ రైట్ అండ్ కమింగ్ టు ద స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి ఫర్ దట్ వన్ ఐ విల్ టీచ్ అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సో పర్టికులర్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఐ ఈవెన్ టీచ్ దర్ ఈస్ దర్ డిస్క్రిప్టివ్ మ్యాథ్స్ గ్రూప్ వన్ దర్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్ రైట్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ తెలంగాణ సో ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఈజ్ దే రైట్ దట్స్ ఇట్ అండ్ coming to my experience is concerned mm, almost uh, 18 to 20 years experience uh, in this field i used to teach for bank pos ssc after then came to group 1 group 2 and civil services and i even taught uh, at delhi also there is delhi bangalore and gopal right so there uh, we had a for both civil services mainly civil services for c set and uh, coming to our part right adhe nanta book undi book in nanta pedu is a rough rough pal rough book and uh, notes and uh, and the notes and they no prepared for uh, writing more and more uh, good uh so that is my experience and whatever that uh, case that is my uh, the venue where i had taught right uh, delhi town i lend i mean and even i we taught that is uh, i used to teach actually i am faculty in uh, even arts reddy arts reddy uh, for group one i am teaching there main and and kante other institutes are pakkana pedithe now coming to this institute uh, a new already me din gunchi introduction cheppesaru kabatti right i'll uh, go directly into the shall i go directly into the subject right so some people are from um, civil background some are from all or little bit there is 50 percent more of freshers from you right and uh, coming to my part that is the data interpretation what we call induku uh, data interpretation na nam ante the word used uh, in group one and group two is mainly it is called data interpretation and in group one we are going with we deal both that is group one right and uh, two so comprehensively we touch both group one and two uh, syllabus right and here the we use the word data interpretation right ikkada enti idokate na ante even reasoning is also there right but point is that recently uh, in the syllabus from that is both abps and tspsc they are more concentrating on uh, now the data interpretation part or graphs like that and even uh, the arithmetic part and the quantity aptitude so previously before 2014 uh, that is before bifurcation papers are meant for generally it is for reasoning reasoning uh, weightage is more 70 percent reasoning is there and uh, only 30 percent of this one is uh, arithmetic part no data interpretation also up to date cause రైట్ అందుకని మీరు ఎప్పుడన్నా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి ఎప్పుడన్నా చూస్తే అక్కడేదో కొంత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడేమో ఇలా ఉంది అని మీకు డౌట్ రాకుండా ఉండడానికి ముందే చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రీజనింగ్ పార్ట్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద అర్థమెటిక్ వీ కాల్ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ రైట్ and 
ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ సిలబస్ బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత రెండింటిలో సిలబస్ చేంజ్ చేశారు కాబట్టి సో సిలబస్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ దర్ ఈస్ డేటా అంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఫర్ గ్రూప్ దర్ ఈస్ ఏపీఎస్సి అండ్ టీఎస్పీఎస్సి ఇఫ్ ఐ సేమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దర్ ఈస్ రైట్ ఇన్ ఏపీఎస్సి ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ద అర్థమెటిక్ పార్ట్ ఈస్ మోర్ అర్థమెటిక్ అండ్ డేటా అంటర్ప్రిటేషన్ పార్ట్ ఈస్ మోర్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ దర్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ పార్ట్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ pure maths and uh, reasoning part is just uh, 10% of that one they take only one or two topics and the other po topics are more in uh, abpsc baga uh, elaborate ga chesaru anamata and uh, 10% is only let it be 20% and this is 80% right so 20% and this is 80% this is reasoning again and coming to the tspsc tspsc they gave the two sections uh, one is logical reasoning like that and the other one is uh, data interpretation again right prelims part lo. but coming to mains part again data interpretation on problem solving and a uh, five section lo four sections uh, almost uh, that is uh, from again arithmetic uh, arithmetic part right four sections means uh, nothing but uh, ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఫోర్ సెక్షన్ అంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎయిట్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో అగైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ దర్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ పార్ట్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ దర్ ఈజ్ దర్ ఈజ్ రీజనింగ్ పార్ట్ రైట్ దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద కేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ right and markers markers coming to uh, the ante mer previous papers lo chuste ila ante eppudaina gurtu pettukondi uh, i think everybody from mother tongue is telugu only evaro vere ante maulu vere state tamil nadu lo rasa raichu kada group anta raichu vaadu kuda raichu telugu raayaru vaadu kuda ante kada okay fine ippudu meeru Uh, the strategy is generally under the chip putter but even then I am reminding you so how the examination strategy is very important examination galant sadhwara is the first point that is very important after that one content is there so manam content is nothing but coaching coaching ala chapta one is that is different coming to the strategy part so how to arrive at the uh, the examination uh, strategy raval and test mundu what are the ప్రీ రిక్విజిట్స్ అసలు ముందు ఏం చేయాలి మీరు అండ్ డెఫినెట్లీ దీని మీద ఆల్రెడీ చెప్పారు మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుంటారు ఈ మూడు రోజుల్లో మీరు తెలుసుకుందని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సార్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్ అబౌట్ దట్ వన్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద సిలబస్ ద నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ గుడ్ very good conceptual clarity there is there is comes under the coaching only right very good and last the third or fourth one wow right that is step by step so the first one is a syllabus part there is a keep that one in mind and always be in touch with the syllabus always that is right syllabus nunchi manu syllabus mane unnama pakkeltunama ani everything you have to judge that one right adi meer syllabus eppudu mee mee degara copy pettuko cheyandi first one and coming to the second one that is uh, previous papers the previous papers discussion uh, though we don't do that one class but coach class ante subject darutunna appudu ekkadanna previous papers gurinchi appudu previous courses gurinchi chestunna tappa previous papers gurinchi discussion undadu we go with the, but meer maatram always uh, you have to carry some previous papers right so ela undane a strategy anta meer examine strategy lo this is very important and uh, crucial thing is uh, this one all syllabus will be there andaru syllabus pattukuntaru previous paper chesin tarvata previous papers nunchi vaste ela untadi ivi kaakunda unde ela untadi anedi you can easily judge that right and coming to 
the third one is okay what they said that is a test test series so we go with the test series series right and another point is this test series in definite it could is a deciding factor for you idi ee test series raavalante mundu konni meeru uh this what is said that is test that is maybe topic wise test right month that is cumulative test ilanti vi cheste kaani test series kalle anamata so ee rendu madhyana ivanni untai that is that is topic wise test so we are going to deal that is we have topic wise test and comprehensive test it is not grand test but it is comp- that is cumulative test i what it says there is comprehensive nothing but cumulative that is so ikkada manam cheyaboyedi topic wise test that is maybe if chance is there we go with the general ga daily test anedi kuda very important right but even then this topic wise test and uh, cumulative test ee rendu gaan cheyagalite then come to the test series general ga endante previous paper chustam aa chustam direct test series ki try chestuntam idi normal thing happens right andaru ante meeku unna heavy schedule emothante ఏం రాస్తామండి ఏం చేస్తామండి అన్నట్టుగా తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నది కదా అని సబ్జెక్ట్లో మనకు ఎక్కడ క్లారిటీ ఉంది అనే విషయము వీటి బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓన్లీ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ దట్ వాట్ యు ఆర్ మీరు ఖచ్చితంగా మీకు ఏం తెలుసు అనే విషయం అది చెప్తుంది సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఖచ్చితంగా నాకు ఇక్కడ వీక్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు గో జస్ట్ లైక్ మెడికల్ డయాగ్నోస్ టెస్ట్ డయాగ్నోస్ టెస్ట్ చూడగానే ఓకే బ్లడ్ ఫిఫ్టీన్ ఉండాలి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఓకే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ దట్ వన్ టేకింగ్ సమ్ అదర్ మెడిసిన్స్ లైక్ దట్ ఓకే సేమ్ థింగ్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ దిస్ లైక్ యువర్ డయాగ్నోస్ టెస్ట్ ఓకే దట్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు వీ ప్లాన్ డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా రైట్ and uh, even uh, topic wise and cumulative test and once this this test everything will be there but this one cumulative means a uh, group of topics group of topics so three or four topics included it is not grand test people say there is grand test mock test under kada i can so oka subject ni oka topic ni meeru naalu saal naalu topic lai pothai aipoyin tarvata aa naalu topic meeda oka oka cumulative test one that is once you take that one so the first topic is tested twice second topic is tested twice third topic also tested twice and fourth one ante two times ayipoyin akkada dar manaki and coming to one month ayipoyin tarvata we go with the 10 topics into one test series ante malli chadutar malli adi just like half yearly and quarterly annual క్వార్టర్లో ఎగ్జామ్ అక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి మిస్ అయింది అదే యాన్యువల్ వచ్చేటప్పటికి మనం రాసేస్తాం వై బికాస్ దాని మీద భయంతో మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా రైట్ సో ఈ పద్ధతిని నో అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ డూ అండ్ దే వోంట్ టేక్ మద్ దట్ మచ్ పెయిన్స్ బట్ వీ టేక్ పెయిన్స్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అది చేయమని నేను వీ వీ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు అంటే ఈ విషయం చెప్పారులో తెలియదు అందుకని నేను చెప్తున్నాను right okay i think uh, sandeep sir geography sir has come geography sir has right so some part he must have dealt and chepundachu okala miss aithe and that's it well and uh, the last one is uh, uh, that is a uh, test series after this one uh, it is a revision part right can you say only revision can you say only revision revision nothing but uh, this test series everything comes under revision only syllabus previous papers test series right so it's a definitely me uh, thanni kuda so it's a cyclic process okay that is uh, the revision concept right and it's a grand test a uh, test series lone a grand test for everything right ha huh. now come to our uh, the subject matters now subject lo ela chadavali right maybe you have కొంతమంది ఇప్పటికే మీరు సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ పీజీస్ ఎంబీఏ ఎంసీఏ డెఫినెట్గా ఐసెట్ రాయాల్సి వస్తుంది 
if you are from btech btech definitely you will be third and fourth year lo adhe crt exam coaching ani ichuntaru adhi lekunda meer btech pass avukunda raru basically fourth year lo adhe isthar kada there is everybody is there how many of your non btech non btech three uh, endi btech kaapothe msc bad msc in chemistry right okay bsc electronics okay you know that is uh, your subjects are history huh pabad there is history economics and the pabad there is purely that is arts if i say non btech sample basically if it is non math sanatham that ardham adhi ani kadu but the point is that is that everybody thinks that but non there is um, she is from arts you are from bsc electronics and, and uh, msc chemistry everybody is having some something logical uh, interpretation and it me coaching lo me learning process lo undi but when it comes to arts valiki logical concepts raavu vaalla anni kuda history pabad there won't be any logic there but sequence of uh, facts will be there ante right ipudu coming to our part that is uh, at the arithmetic and reasoning uh mere eppudu arithmetic chadukunara basic school studies we learn from 6th class we have learn arithmetic part what about reasoning a chadukunama reasoning ane chadukovali right ipudu pillalu ipudu chadutunnaru ipudu now the people is learning the 8th 9th 10th uh, mental ability part ane vachindi ipudu gme ane vachindi they are learning nts exams ki vaadu chadutunnaru vallu point is we didn't learn that one because it is common sense reasoning is nothing but common sense basic reasoning nothing but common sense anamata but arithmetic part is we have to learn because a little bit maths will be there mathematics concept so come to the part there is the two parts right there is arithmetic part and the reasoning see first i'll make a, a demarcation regarding mass and non mass mass and non mass who are mass twelfth mpc mass stream you are from cbsc say the rules okay who are non maths maths non maths even online you can you can give the answers who are non maths non technical so those are non maths by pc value okay who doesn't have specialized in math that's why you are saying since i am chemistry i am non maths you are non maths or maths you are non maths okay you are maths or non maths why that's why you are maths since you have mpc and a btech you have done that's why you are maths maths because you are btech kada yeah ha ante ante nenu enedi degree btech ha mathematics because in tech btech anta eppudu okay right bsc electronics that's why your maths or non maths maths student okay hmm maths only because btech hmm maths c s btech csc btech csc mathematic applications okay hmm i bear which college okay ah 
maths. No, no. Big, big. You are, you are saying you are maths. Why? Because interest on that one, but not uh, your degree. Degree is what? Great. Okay. So big the graduate. That's why. Okay, fine. And uh, yeah, okay. Maths. Some subjects are okay. So that's why you are not fully maths, but you are not fully non-maths. So you are okay. Uh, okay, diplomatic. Yeah. And uh, you say you are non-maths because since social. Okay. Non-maths, maths, and te adhikaad. Me ranu kine non-maths, maths, and What you say? Uh, your maths. Okay. Ah. Ah. Okay. What you are then? Maths, because that's what you are. There is your from B deck only. Numbers. Okay. Don't don't we see any numbers in social? There is in history. We do. We see numbers. Yes. Okay. We do solve. Okay. We do solve the. That is problem solving. That is. This is problem solving. Whenever we do, that is called maths. That is. Okay. So here we do. That is expression and problem solving. A problem which is solved cheyda mane the that is a based on some logics behind that one. Okay, but in problem solving ani the kapan start is sir mere. Ok problem is the then solve this the kapan je sir ei. Chail hoten je sir a mete B Tech mane je sir a. Chail hoten je sir u. Ante minimum side man ki. ఇది మ్యాథ్స్ అని తెలిసేటప్పటికి ఫిఫ్త్ క్లాస్ కూర్చుంటాం అప్పుడు దాకా టేబుల్స్ అంటారు అది అంటారు ప్లస్ మైనస్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏం తెలియదు అది ఫిఫ్త్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఒక మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ మనకు వచ్చేది అనమాట సో వీ డీల్ దట్ దర్ ఈస్ సిక్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఆర్ దర్ ఈస్ నౌ నౌ ఇడేస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ సపరేట్ బుక్ ఉంది రైట్ నౌ ఆల్ ద క్యాలకులేషన్స్ ఐ థింక్ ఎవరిబడి పాస్ టెన్త్ డెఫినెట్లీ బికాస్ కాన్ఫిడెంట్లీ అంటే డెఫినెట్లీ మీన్స్ ఇట్స్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఈస్ సో those people who learn the basic school maths that is from 6 to 10th valu maths it is not the btech students are maths it is from 6 to 10th correct ga chadukunna vallu valle maths ikkada ippudu cheppandi evaraithe meer edu chadukon untaru btech vallandaru kuda ha ippudu cheppandi those who are thinking that i am non maths 10th class varu maths chadukunnava leda టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివే లేదు దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ నాన్ మ్యాథ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు రైట్ హూ ఆర్ నాన్ మ్యాథ్స్ అంటే చెప్తాయి ఇప్పుడు రైట్ హూ ఆర్ నాన్ మ్యాథ్స్ నా దర్ ఈస్ మ్యాథ్స్ దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు టెన్ కరెక్ట్ చదువు ఉండాలి మరి నాన్ మ్యాథ్స్ అంటే సిక్స్ టు సెవెంత్లో ఆ టీచర్ అంటే భయం ఉండదు చూసారా మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే భయం ఒకటి సెవెంత్ క్లాస్లో ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంచుంటుంది ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ అంటే కొంతమందికి భయం ఉంటుంది ఎందువల్లంటే ఆ టీచర్ వల్ల right so that person that is who uh, for fear about the uh, maths is only because of the teacher and uh, you think about the teacher from the 7th 8th 9th and 10th if not 6th 7th 8th e three years lo evaraithe mee faculty teacher naru meeku mentha interest unna aa teacher correct ga cheppapothe you lost interest in that one vaallu ela teacher aina sare మీకు ఎంత దరీజ్ ఎంత బాగా చెప్పకపోయినప్పటికీ మీకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఈవెన్ దెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ దట్ నాన్ మ్యాథ్స్ ఓన్లీ బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇనిజిబుల్ ఇనెలిజిబిలిటీ ఈవెన్ దెన్ కొన్నిసార్లు ఆ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద టీచర్ యూ విల్ యూ విల్ గెట్ దట్ మార్క్స్ దర్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ దర్ ఈస్ మ్యాథమెటిక్స్ నాట్ ఫర్ సైన్స్ నాట్ ఫర్ సోషల్ ఇది సోషల్ సైన్స్ సంబంధించింది కాదు ఫర్ మ్యాథ్స్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ మీకు మ్యాథ్స్లో మార్కులు ఎక్కువ వచ్చిన తక్కువ వచ్చిన దర్ మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దట్ వన్ ఈజ్ యువర్ టీచర్ ఉంది దట్ ఈస్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ రోజు సరిగ్గా చదివారా లేదా చదివారా చదవలేదంటే ఆ రోజు అప్పుడు నాకు తెలియదు కదా నేను అప్పుడు లేను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సరిగ్గా మీరు మాస్ చేయకపోతే అది నా ఫాల్ట్ కదని చెప్పడానికి ఇంత చెప్పారు 
సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఒకవేళ మీరు రెండు మార్కులు తగ్గిని అంటే ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ ఇట్ ఈస్ యువర్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ టీచర్స్ పాట్ రైట్ సమ్ పీపుల్ స్టార్ట్ విత్ ఇక్కడ వరకు బాగా చదవరు నైన్త్ టెన్త్ చదువుతారు అదొకటి ఉంది దే మిస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ సిక్స్ సెవెంత్ ఎయిత్ ఈవెన్ దెన్ దే విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇక్కడ నైన్త్ టెన్త్ చదివేది ఉంటారు ఈవెన్ దెన్ దే క్లియర్ దట్ ఈస్ క్లారిటీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ ఉండదు రైట్ ఈవెన్ దెన్ బ్రష్అప్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ జస్ట్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ ప్రాసెస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం వన్ వీక్స్ ఆర్ ఓకే కమింగ్ టు అంటే మీకు అంత భయం పడాల్సిన పని లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు అర్థమెటిక్ పార్ట్ కమింగ్ టు అర్థమెటిక్ పార్ట్ సో ఇప్పుడు చెప్పాను ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిర్లీ డెఫినెట్లీ ఫెయిర్లీ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిర్గా పాస్ అయితే డెఫినెట్ ఐ సే దట్ దూస్ పీపుల్ ఆర్ మ్యాథ్స్ రైట్ అంటే చాయిస్ ఉండకూడదు ఎగ్జామ్లో బట్ అక్కడ చాయిస్ ఇస్తూ ఉంటారు అందుకని టాపిక్స్ వదిలేస్తారు మీరు టాపిక్స్ వదిలేయకుండా అన్ని చాప్టర్స్ చదువుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఎ ఫెయిర్లీ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అని కెన్సి రైట్ ఓకే ఈ విషయం తర్వాత తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడు ఒకవేళ మీరు తప్పు చేశారనుకోండి మీరే కాదు మీరు చేసిన తప్పు కాదు సెవెంత్ క్లాస్ టీచర్ చేసిన తప్పు ఇక్కడ కానీ బేస్ అంటే దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ దే క్యాచ్ పాయింట్ రైట్ సో మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఫ్యాకల్టీ బేస్డ్ స్కూల్ టీచర్స్ ఫ్యా ప్రాబ్ వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం తప్ప ఎవరు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఇస్ ఇట్స్ ఇన్ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ నోన్ బై ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ ఎ లేమెన్ నో లేమెన్ కూడా తెలుసు మార్క్ మీకు తెలియ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళారు స్కూల్కి వెళ్ళి వెళ్ళాలని మళ్ళీ చాలామంది ఉన్నారు బయట ఇప్పుడు బయట బెగ్గర్స్ కూడా ఉంటారు కదా ఈవెన్ బెగ్గర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ విస్ ఏ స్ట్రీట్ వెండర్స్ విల్ బి దేర్ వాళ్ళు చదువుకుని ఉండరు కానీ డబ్బులు మాత్రం పక్కగా లెక్క పెడతారు డబ్బుల విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు పక్కగా ఈ బెగ్గర్స్కి మనం చిల్లర ఇస్తాం కదా వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని పావలాలు కొన్ని అద్దె రూపాయలు ఆట నాలు ఉంటాయి వాడు తీసుకెళ్లి హోటల్లో ఇస్తాడు మరి కరెక్ట్ డబ్బులు తీసుకుంటాడా ఒక పది రూపాయలు అటు ఇటు పోయినా పర్లేదు తీసుకుంటాడా కరెక్ట్గా తీసుకుంటాడు కదా మరి అక్కడ ఉన్న మ్యాథ్స్ అక్కడ ఉన్న మ్యాథ్స్ చదువుకోకపోయినా వచ్చిన మ్యాథ్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అర్థమెటిక్ అదే అర్థమెటిక్ అది సో పీపుల్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ నాట్ ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ మ్యాథ్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ వాట్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ right this is layman that is common man mathematics or commercial mathematics we call or business mathematics right so ante i'll give one small example right i put meeru a small calculation part i'll say that is suppose uh, same that beggar has having 168 uh, 25 paisas 168 25 paisas lo unnai vaadu ikkada వాడు ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి హోటల్ ఇస్తాడు హోటల్ వాడు ఎన్నో రకాలుగా వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సరే వాడి దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ ఉంటుంది కొడతాడు వచ్చు కానీ వాడికి కరెక్ట్గా ఇచ్చాడా లేదని చెప్పడానికి హౌ ద బెగ్గర్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ ఈవెన్ హౌ ద హోటల్ పీపుల్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ జనరలీ హౌ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ యూ థింక్ థింక్ దట్ యూ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు అన్ఎడ్యుకేటెడ్గా ఎలా చేస్తాం ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ అంటే మీరు డివైడెడ్ బై ఫోర్ కొడితే వస్తుంది కదా సార్ అంటే అది ఎడ్యుకేటెడ్ వన్ దట్ ఈస్ యూ లెర్న్ దట్ వన్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ లేదు పక్కన వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్స్ పెట్టి వన్ రూపీ వన్ రూపీ చేస్తే సాయంత్రానికి ఇవ్వాలి అది సాయంత్రానికి వస్తుంది అది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ ఓకే you said that is one thing is four four kinds is one point ah next 40 how they will calculate is very important in the economy answer they will say so look beggar ki or in the kind of someone there on the one day that is ah it's like a one six eight one eight such a low night what a lot of much contract but I got a double in there and I forgot to use your you use in a different mode that is come out of the uh, general maths that is divided by 4 kodte vastundi 168 into 1 by 4 you know that one 1/4 is a rupee 168 into 1/4 you will get the answer but that is not 
అది కాదు అది కాదు అది పక్కన పెట్టేయండి వాట్ ద కామన్ మ్యాన్ విల్ డూ హౌ ద కామన్ మ్యాన్ విల్ డూ థింక్ అవేర్ సమ్ కాయిన్స్ ఎన్ని ఎమ్మరు అదే చెప్పాలి ఇప్పుడు నో 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 అంటే తీసుకోవడమో అనే పక్కన పెట్టేసి వంద అరవై ఎట్లా కొన్ని చెప్పాలి ఎలా చెప్తాడు వాడు ఫస్ట్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ సపరేట్ చేస్తే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ సపరేట్ చేస్తే వ్యాలిడ్ ఫిగర్ ఎంత నువ్వే చెప్పాలి వాడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు ఫస్ట్ వంద వంద సపరేట్ చేస్తాడా ఓకే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సపరేట్ చేస్తాడు తర్వాత సిక్స్టీయ ఫిఫ్టీ ఇయర్ చేసుకుంటాడు కాదు నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం మనమే చేస్తున్నాం వాడు వాడి తరఫున చెప్పాలి సిక్స్టీయ ఫిఫ్టీయ ఇక్కడ వంద సపరేట్ చేస్తే ఎన్ని రూపాయలు వచ్చినట్టు ఇరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చినట్టు ఆ తర్వాత అరవై తీసుకొని చేస్తే ఎన్ని వచ్చినట్టు వాడికి ఎంత తెలుస్తుంది వాడికి అదే వంద అంటే సరే పావలాలు కాబట్టి ఓకే చెప్పచ్చు ఆ రెండున్నర ఇరవై ఐదు రూపాయలు అని చెప్పచ్చు ఇంట్లో వంద తీసుకుంటాడా వాడికి ఉన్నదే అదే ఎక్కువైతే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వేసుకొని తీసేస్తాడంట చెప్పడం రైట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ వెయిట్ వెయ్యింగ్ మిషన్లో ఎట్లా అసలు అదే కుదిరితే అసలు అది అది కాదు అంటే పావలా ఇప్పుడు మా వెయిట్ కూడా మారిపోతా ఉండే అంటే నువ్వు ఏదో గుర్తొచ్చింది అది ఒక ఒక స్టాండర్డ్ కోసం ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఆ వెయిటింగ్ అది కాదు అది కాదు కరెక్ట్ కాదు అది రైట్ హోటల్ వాడి దగ్గర వెయింగ్ మిషన్ ఉండదు కదా హోటల్ వాడి దగ్గర వెయింగ్ మిషన్ వెయింగ్ మిషన్ ఉంటుంది ఉండదు కదా నేను ప్రాక్టికల్ థింగ్ చెప్పండి నాన్న అందుకంటే నేనేమి అంటే మనకు తెలియని చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ దట్ ఈస్ వీఆర్ లీవింగ్ దట్ వన్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దూర్స్ సో సిక్స్టీ ఒకటి ఇంకా ఎయిట్ ఒకటి సిక్స్టీ ఎలా చేశాడు మరి సిక్స్టీ అరవై కాయిన్స్ అంటే అవి ఎలా చెప్పాడు ఎన్ని రూపీస్ ఎలా చెప్పాడు అది వాడు ఎలా చెప్పాడు సరే వంద కంటే నేను ఒప్పుకుంటా అరవైకి ఎలా చెప్పాడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేస్తే బాగుంటుంది కరెక్ట్ అది అది పాయింట్ కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ చేస్తే అప్పుడు ఏమంటాడు ఇంతకుముందు ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఇప్పుడు దాంట్లో సగమే కదా కాబట్టి ఇది ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ తర్వాత ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ పది కాయిన్ ఇంకా పద్దెనిమిదిగా ఉంది పద్దెనిమిది ఏముంది ఇంత ఇంత తెలియగా వాడు చేయగలరా మీరు వాడి వైపు నుంచి ఆలోచించండి వాడికి మనమే సోషల్ జాగ్రత్తగా మనం వాడి మనసుని అర్థం చేసుకొని అయ్యా మంచివాడి నువ్వు నేను లెక్క పెడతాని కోసం అని నువ్వు వెళ్తావా వెళ్ళలేవు ఇట్స్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ రైట్ ఓకే ఇంకేమన్నా స్టిల్ క్వశ్చన్ మర్చిపోయావు ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసి కాయిన్స్ ఉన్నాయి దానికి రూపీస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తే అంత ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది ఫార్టీ టూ రూపీస్ అని ఎలా చెప్పచ్చు నేను బెగ్గర్ అనేది పక్కన ఓకే బెగ్గర్ ఓకే ఫైన్ వాడికి తెలీదో తెలుసు వాడు మౌస్ చేస్తారు బట్ కూలీస్ ఏమంటారు కూలీలు డైలీ లేబర్ కూలీలు ఉంటారు వాళ్ళు ర్యా లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ డెఫినెట్గా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఒక్కొక్క బస్తాకి వాళ్ళకి రూపాయి పావలు ఇస్తారు రూపాయి పావలు ఇస్తే రూపాయి పావలు ఇస్తే మరి నూట అరవై ఎనిమిది బస్తాలకి ఎంత అవుతుందంటే వాడు చెప్పిన పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎవడు చేయలేడు ప్రపంచంలో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తాడు క్యాలిక్యులేషన్ మరి దే ఓంట్ యూజ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ దే ఓంట్ యూజ్ ఎనీ 
other methods and they don't know about uh, 25 table or they don't know about 1 fourth. Yeah. 400 yeah. pies ki. 4, he says it is 400 pies ki. 100 rupees also there. Four hundred paise is. Just that beggar parisiti. Okay, ha, my wife will be jealous. Then they enter custom. Four hundred paise is nothing but four rupees. Four hundred paise is four rupees. Good. Man, this is what man does. Atam yalla this is what man does. Ah. Calculations to me, ah, ah, etla, not by not all other first two, then the first, not all four each one to four each one, ah, ah, is it acceptable for you? And it's a tip in the or Rambo the very same, wherever they both very same. Okay. Hmm. Ah. 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 Beggar is a chagan. Practical. Personal, I'm thinking like what Rupa Paula like this now. No problem. Like Mundo, 25 years, they will say automatic. As a rather good case, beggars the more calendars of chess are a tailor. No, Samothan in Manchester, Arduinum, Manana, Rundana, Mudana, Barana, twenty five percent, nothing but Charana, Mamma, Mata, Basha, Telangan, like Charana, other like a Paul under. Okay, but point is that we are in the same calculations concept that is one rupee, two rupees, three rupees in the Three rupees second on notes, sir. What are you doing? Three rupees counted. Two plus one is third. One or two, third, third. Four rupees on today. Subtraction. Coming to the denomination. Elaine. Yes. Okay. Chala time a pendi cane, castanga on the Asalwaria Tal is Tarane. Okay. So practical thing is one sixty eight twenty five per cent, what a mundu, in a drupa lost them like a third. In a drupa lost the org, not a way in the Paola lante, in a drupa. Don't Paola or Kadrupa and Matan is under him. Our calculation was Guna Pudu, not a way in the Paola lante. In the other parente, did the sagam, and in the Yanabena Lugu, fifty paisa. Yanabena Lugu, fifty paisa, and a in the Rupa Lu. Eighty four, fifty paisa means there is a forty Mana Amamagani, Mana Tate Ragani, even fruit vendors, whatever and say, like Tinche Pata Divi. They won't take divided by four. Power and take fourth to divide channel or three. What she said, that is, that it is called, that is called, what is this one is called? It is indirect proportions. Indirect proportion. Ikra, e majillo, fifty pice can three pote, chalai put the bartham. Fifty pice and a concept three pote, chalai put the bartham. Apurmano, conversions rather than chance, undadu, and in the four coins uh, one rupee and another, so four coins one rupee, one sixty eight and any rupees a day divided by four chedan, chala ibanabadam. 
but uh, doubling concept is always easy that is why motto mana notes gaane mana monitor system anta kuda deeni meeda adarukochu so 1 rupee 2 rupees 4 rupees endu vachina itla vachindi tappa there is a and uh, modi has done one thing he removed 500 notes and 1000 notes tete sedu time lo teesinappudu there is a huge liquidity problem jarigindi akada endu jarigindade adi teesesin tarata he made it 2000 unte 100 rupees untundi tarata 2000 untundi madhyana unna a 200 untundi madhyana unna 500 poyindi aa tarata 1000 poyindi so poyina valla there is a problem happened a liquid maatram chaala ibbandi paddaru andaru that is happened so only because he facility he facility kad ledanamata so this is the point what i said in an economic link ela undante this is so what we call this one it is called indirect proportion indirect proportion simple ga cheppachu anamata right and direct proportion generally we do but indirectly simply ipudu meer cheptaru ipudu cheppandi 168 125 paise ante definitely what you think it is 168 1 rupee is 168 rupees adi adi pakkana vetu untadu adi taruvatha 168 25 paise is 42 rupees so 168 42 no 200 plus 10 210 inta kante fast na telisi nobody will do a calendar teche laapala adi kotte laapala answer vastundi kada this is what they do okay this is what my arithmetic is this is what we call arithmetic but it is not regarding formulas it is not regarding any uh, calculations it is simple that is using your brain brain to use is to konni proportions cheyadam anedi that is nothing but arithmetic clear now right so meer nerchukune danta ee style lo manam nerchukuntam calculations part and ipudu nik cheppindi idi this is what we call indirect proportion anna right but what our mind will think is direct proportions మన మైండ్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రపోషన్స్కి బాగా అలవడకూడదు అనమాట ఎలా అంటే వన్ చాక్లెట్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ టూ చాక్లెట్స్ కాస్ట్ వన్ చాక్లెట్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ టూ చాక్లెట్స్ కాస్ట్ హౌ మచ్ ట్వంటీ రూపీస్ వన్ చాక్లెట్ కాస్ట్ సెవెన్ రూపీస్ ఫోర్ చాక్లెట్స్ కాస్ట్ ట్వంటీ సంథింగ్ హ్యాపనింగ్ ఇప్పుడు టూ చాక్లెట్ కాస్ట్ సెవెన్ రూపీస్ టూ చాక్లెట్ కాస్ట్ సెవెన్ రూపీస్ now it cost 7 rupees then four chocolate cost how much two chocolate cost 7 rupees four chocolate cost 14 rupees what cost of each chocolate 15 3.3.5 rupees adi telikondane you got that answer as a four chocolate cost vachindi enduku vachindante to double ayindikada కాబట్టి అమౌంట్ కూడా డబల్ అవుతుందని ఆ పాయింట్ యువర్ బ్రెయిన్ మస్ట్ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సల్టేషన్ క్లియర్ సపోజ్ త్రీ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ త్రీ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ త్రీ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ దెన్ నైన్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ హౌ మచ్ నైన్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ హౌ మచ్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ వీడియో ఎంత అదెంతో కరెక్ట్గా మనకు తెలియదు కానీ నైన్ ఆర్టికల్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలం ఇది సింగిల్ ఆర్టికల్ గురించి చెప్పలేం కానీ నైన్ ఆర్టికల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు రైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్స్ అర్థమెటిక్ అంటే ఈ రెండే ఉంది అర్థమెటిక్ మీన్స్ బోత్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్స్ క్లియర్ సో వాట్ వీఆర్ లర్నింగ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎంటైర్ అర్థమెటిక్ ఈజ్ the uh, there is direct proportion and uh, indirect proportion right <coughs> now coming to <coughs> one small example of direct proportions meeru janaga meer hostel sir na hostel sir room room or hostel room lo with a focused subject of discussion with a focused subject of discussion this is s so if you remember these words okay then your job is half done okay now 
you all know for your papers so called uh, uh, you are how many are from app for appsc no one you you are from appsc for appsc yes okay so the same is the thing tspsc and appsc tspsc has three sections each section has been i mean you have been given uh, two uh, components and out of these two components you will be given three essays where you have to write one right yes in the same way appsc is also having one syllabus and you will be having nine essays of which you have to write one right yes now what does your notification talk about as yes, your notification says everything do you know this write down what your notification says about as yes, write down your notification talks about areas of testing areas of testing and it says this paper would test the following this paper would test the following the first point ability to compose a well argued piece of writing ability to compose a well argued piece of writing this is your first point which is mentioned in your notification second point ability to express coherently and sequentially ability to express coherently and sequentially third point awareness of the subject chosen awareness of the subject chosen right again in your notification he gives one another heading evaluation slash marking write down evaluation slash marking credit will be given for the following credit will be given for the following observing established rules format observing established rules and format essay writing established rules and format for essay writing grammatical expression grammatical correctness of expression third one originality of thought and expression originality of thought and expression these are the guidelines given in your notification one is for you the other is for examiner right now that is it there what you have to write and how the gentleman has to evaluate the examiner right okay now we all know essay has three components introduction body and con on what about the topic okay subjectivity yes 
this is very important especially in your conclusion next and rating legible not good okay uh, if you are having yeah yes ma'am pardon all the points are covered very good answer <laughs> yeah terminology someone has missed something which i have read just now okay this is covered sequential yes it's yeah that that is important your grammatical sentence is important while i was evaluating the answers for upsc in 2018 after evaluation evaluating for after five i mean once you start evaluating they have the approach but the grammatical mistakes it creates nausea for the examiner or the person who is evaluating isn't it so it's like you know in moment of uh, you are listening to a soothing music and all of a sudden there is some uh, 